بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو بيو جيسير شكرتي بندو كمان أشوف تمر شباي أشكرك الله رحمة الشباي بحلو يا شباي أمي وتم هذه الدعاء بحلو يا شباي أمر أسكى إسلام ونودي شكرة بيشوير أستون كلاس أوبستيت هاي شيء أمر أسكى بودي بارا بارا موتى بودي كلاسير موتى أسكى بودي كلاسير إكتر ريفيو كروبو ده بودي كلاس أمر كي بودي شيء بات تيتي ودير بات آب ده كيسي سوري فيل شامبر كي शेखाने देखे चला हमरा सुराय पीले पोरे जो देखे चला हम सुराय पीले शानों नज़ुल इस शंभर के हम एक वीडियो देखे चला आप ब्रह्मार कुस्ती वहीं नहीं बटना अगर तुमरा तुम्हारे वीडियो टीओ खालो लेके चले एवं देखे चला हम को एक टी गुरुत्व बुन्ना शब्द दर्तो सुराय टी रोनोबाद देखे चला हम सुराय परीक्षा लगे बोझा हो बना जो भी पौधे दिन पढ़ा पौधे दिन ना करो ताहले परीक्षा लगे तुम्हारे रोने शब्दों किसी पारणा मने हो बे तो फिर एक टा किंग करते भी भी मुलाकात है पढ़े जावे देखते तो आज वो देखिए हम राज के क्लास शुरू करो आज के क्लास में हम राज दूसरा पार्ट पढ़ो तीसरी और द� बुरे तो बोलना कोई एक शब्द आता देखते हुए वो सूरत दूरी रोनो बात देखो सूरत दूरी व्याख्या देखो एवं सूरत दूरी शिक्षा देखो शब्द शेष पौधे दिन मतो एक सीजनशील नमूना सीजनशील प्रश्न देख बाबू शे प्रश्न ने आलोचना कर बाबू इंशाल्लाह तो प्रथम ही आशा मौका नगरी कुराइज़ देर कथा बोलना करा है इसे अल्लाह ताला कुराइज़ देर के जेजे नियमों दिए चलने से नियमों देर को देखने बोलना करा है इसे आर वो ये कुराइज़ देर बोलना करा है इसलिए विधाय ऐसूरा नाम करन तो करा है इसे जुलाई कुराइज़ दिया हमरे जाने मानवाधिकारों सलाम सलाम म हम जानी मौक पवित्र काबा गिरफ़ा मौका न करी तो आवश्यक है तो अरे काबा गिरफ़ा पुनो निर्माण करें चलना होता है तीव्र ही ना लोग इस फ़ैन अल्लाह सल्लम मर पहुँच जाए मौत देखें चलना तारा पुनो निर्माण करार पौरे द्वितीय अध्याय देखें चलना हमरा हॉज पार्टी के मुद्दे तारा पुनो निर्माण कर किकि नियमों देश में तक एक नंबर तक के लोग जो तक के सम्मान करते हैं क्या ना तक काबा को रखना रखना करते हैं दूसरा नंबर है तादें नेत्रित तो में नहीं चलते तीन नंबर है तादें पौधे कुनो रूप अन्य अवतार करा शाहूस के ऊपर तो ना चार नंबर है देखो इस वजह के तारा सीधिया येमेन प्रोबिटी � हाँ जो पुलों के विपुल लोग जन मौका ना करें तो आज तो ये देखो एक कुराइज़ था बहुत अर्थ संपूर्ण लाभ करता तादेश आते विभिन्न लोग जन जोखन आज तो ये चीज़ लो अल्लाह ताला नियमों तादेश पोती यार ये ये नियमों तारा क्या ना लाभ करें चाहे कुराइज़ था ऐसा मानसर में ना धन संपूर्ण चील किन तरह ताक उठते हो ना तारा की कुटते बरं तारा पास्ता ऑनलाइन कस कुटते एक नंबर तारा मुश्त तारा चिलो मुश्तिक शिवक कुटते अल्लाह साथे दूसरे नंबर तारा मुक्ति बुझा कुटते तीन नंबर तारा अल्लाह देखो तो बादे ताऊ हिदी विश्वास कुटते देखो तो बादे विश्वास कुटते ना चार नंबर देखो रिश्ता लाता � ए चिलो ए सुरस शानन जुल रहा है एक शब्द दर्द तो देखिए एक तो देखो कुराइश ये शब्द दर्द तो लगता है कुराइश कुराइश बंग शिवलोक जो नहीं टेक तो दाग दिले हाँ बताएँ कहाँ नाम लगेगा सुराइश कुराइश इर उन्हों बात तो देखो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दया में परम दयालाल्लाह � भालो कास करने नेशा इटा भालो तो ये जो नो कुराइज़ दे आशुक्ति रोए चे तादें नेशा रोए चे किशन नेशा रोए चे ईला पे हिमरी हिलता शीता ये वस्तु ईश तादें आशुक्ति रोए चे शीता वंग गिश्चे सफ़ोरे तारा शीत कलो सफ़ोरे बेरो तो गिश्चो कलो सफ़ोरे बेरो तो किजो नो बाने जो करन जो नो 
তো এই সুযোগটা আল্লাহ তাদেরকে করে দিয়েছেন তো তাদের উচিত কি যে যিনি এই সুযোগ করে দিয়েছেন শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে সফর করার জন্য তাদের উচিত ছিল পালিয়ার বুদুর আব্বা হাজাল বাই অতএব তারা এই ঘরের মালিকের ইবাদত করুক যে ঘরের মালিক তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের উচিত ছিল সে ঘরের মালিকের ইবাদত করা কেন আল্লাহ জি আতম মিন জোর ও আমানাহ মিন খাও যিনি তাদের ক্ষুদা আহার দিয়েছেন এবং তাদের নিরাপদ করেছেন ভয় ভীতি থেকে সফর করতে গেলে যে ভয় ভীতি আসতো সে ভয় ভীতি থেকে কোন ধরনের অন্যায় অত্যাচার তাদের প্রতি হতো না সেটা থেকে নিরাপদ করেছেন এবং ক্ষুদার সময় যখন সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখনও আরো এই মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না ক্ষুদার সময় আহার আহার দিয়েছেন দুর্ভিক্ষের সময় তাদেরকে খাবার দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দুর্যোগের সময় তাদেরকে নিরাপদ করেছেন তো তাদের উচিত ছিল যিনি তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদের তার আহ ইবাদত করা কিন্তু তারা সেটা করতো না তারা তার বিরোধিতা করতো তো এই সুরার ব্যাখ্যাটা দেখো এরপরে সুরায় কোরাইশদের সুরায় কোরাইশদের নানা নিয়মতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেটা আমরা সামান্য জুলে দেখলাম অতপর এসব নিয়মতের পরিবর্তে তার কি করা উচিত ছিল সেটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে আর এটা কেন পেয়েছে সেটাও বলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের এর বিনিময়ে কি করা উচিত ছিল সেটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ব্যাখ্যাটা একটু দেখে নেওয়া ভালো করে এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই দেখা এখানে তিনটা শিক্ষা দেওয়া আছে এক নম্বরে দেখো আল্লাহ তালা আমাদের খাদ্য এবং পানীয় নিরাপত্তা দান করেন আমরা এই সুরায় দেখলাম যে কোরাইশদেরকে খাদ্য এবং পানীয় নিরাপত্তা দিয়েছেন আল্লাহ শুধু যে কোরাইশদেরকে দেন আল্লাহ তা না আমাদেরকেও খাদ্য নিরাপত্তা পানীয় কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন এই সুরা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই কেননা দুই নম্বরে দেখো তিনি সকল নিয়ামতের মালিক খাদ্য নিরাপত্তা পানীয় যে আল্লাহ দিয়েছেন কেন তিনি সবগুলোর মালিকের জন্য তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন তিনি কোরাইশদেরকেও দিয়েছেন আমাদেরকে দিয়েছেন তিন নম্বরে দেখো সকলের উচিত তার ইবাদত করা যেহেতু তিনি আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন এ নিরাপত্তা দিয়েছেন আমাদের কি করা উচিত তার ইবাদত করা ঠিক আছে এই সুরা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই অতএব আমরা কি করব সবসময় আল্লাহর ইবাদত করব তার নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করবো কেননা তার সুক্রিয়া আদায় করলে তিনি আমাদের প্রতি আরো নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন লাইন সাকার তুম লাজিদানা কুমাইন তখন তুমি সুক্রিয়া আদায় করো আমি সেটা আরো বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিব আর যদি তোমরা সেটা সুক্রিয়া আদায় না করো তাহলে আমি জেনে দেখো আমার শাস্তি অনেক কঠিন ঠিক আছে এই ছিল সুরায় কোরআ এসের আলোচনা আমরা এখন সুরায় পাঠ দশ সুরায় নাসার সম্পর্কে একটু দেখব সুরায় নাসার পবিত্র কোরআনের একটি ছোট্ট একটি সুরা এই সুরা মক্কা বিজয়ের বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কায় বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল দশম হিজড়িতে মহানবিস্লাম যখন বিদায় হজ করতে গেলেন মক্কা নগরীতে তখন এই সুরাটি নাজিল হয় সুরাটা নাজিল হয়েছিল কোথায় মক্কায় কিন্তু যে সমস্ত সুরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে স্থান নির্বিশেষ সেগুলো মাদানের সুরা আমরা মাকি এবং মাদানের সুরা সঙ্গে দেখেছি যেগুলো যে সুরা গুলো হজরতের আগে নাজিল হয়েছে সেগুলো মাকি সুরা আর যেগুলো হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে সেগুলো যেখানেই হোক মক্কা হোক মদিনা হোক ইয়েমেন হোক সিরিয়ায় হোক সেগুলো কি হবে মাদানের সুরা যেহেতু হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে সুরায় কোরাইশ সুরায় নাসার এই জন্য সুরায় নাসার হচ্ছে কি মাদানের সুরা মক্কা অবতীর্ণ হওয়ার পরও ঠিক আছে এর আয়াত সংখ্যা তিন ডাক দিয়ে নাও এ সুরার কোরআনের একশো দশ তম সুরা এ সুরার আন নাসার শব্দ থেকে সুরার নাম নামকরণ করা হয়েছে আন নাসার এখানে শব্দ অর্থ দাগ দাও নাসরুল্লাহ আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আল ফাথন বিজয় এই দুটা শব্দ অর্থের নিচে দাগ দাও এখন অনুবাদটা আমরা দেখে দেখো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দয়াময় পরম দেওয়ালো আল্লাহর নামে ইজা যা নাসরুল্লাহ আল ফাথ এক নম্বর আয়াত দেখো যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এই আয়াতটার পাশে ব্র্যাকেটে লিখা রাখো মক্কা বিজয় এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করছেন কোন দিকে মক্কা বিজয়ের দিকে আল্লাহ তালা মক্কা বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলতেছেন যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় তখন কি হবে দেখো দ্বিতীয় নম্বর আয়াতে বলতেছেন এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দিনে প্রবেশ করতে দেখবেন ঘটেছেও তাই মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলো যখন মক্কা বিজয় হয় তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার আর যখন দুই বছর পরে অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় হয়েছিল দুই বছর পরে দশম হিজড়িতে যখন মহানবিস্লাম বিদায় হজ করতে যান আমরা জানি আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক সাহাবির সামনে তিনি আহ বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন দশ হাজার লোক ছিল যেটা দুই বছর আগে দশ দুই বছর পরে সেটা লক্ষাধিক হয়ে গেল সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তালা বলছেন আপনি দেখবেন দলে দলে মানুষ দিনে প্রবেশ করতে থাকবে আর তখন আপনার কি করা উচিত তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা এবং তার পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা করুন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন কেননা তিনি তো তবাহকারী যখন আপনার মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকবে তখন আপনি আল্লাহ যে কাজ আপনি করে যাচ্ছেন সেটা যখন সহজ হয়ে গেল তখন আপনার কি করা উচিত আল্লাহর পবিত্রতা যিনি সহজ করে দিলেন তার পবিত্রতা মহিমা এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এ সুরা থেকে এই ছিল এ সুরার শিক্ষা এ সুরার অনু
তাই বিশিষ্ট সাহাবিগণ এসরা নাজিল হওয়ার পর রাসুল সাল্লাম অপাত নিকটবর্তী বলে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সাহাবিরা কান্না করে দিয়েছিল কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন কেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন মহানবী সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করা এবং অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে এসরা ইঙ্গিত করা হয়েছে মহানবী সাল্লাম পৃথিবীতে কেন আসছেন ইসলামের প্রচার করার জন্য আল্লাহর পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আর এখানে বলছেন মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতেছে তা মানুষ যখন দলে দলে ইসলাম প্রবেশ করতেছে তাহলে মহানবী সাল্লামের থাকার তো দরকার নেই সেটাই এখানে ইঙ্গিত করছে যে মহানবী সাল্লাম যেহেতু মানুষ দলে দলে ইসলাম প্রবেশ করতেছে মানুষ সাল্লাম যে কাজের জন্য পৃথিবীতে আসছে সে কাজ জন্য পরিপূর্ণ যেহেতু পরিপূর্ণ হয়েছে সেহেতু মানুষ সাল্লাম পৃথিবীতে নিশ্চয় পৃথিবী থেকে নিশ্চয় চলে যাবে এটা বুঝার পর এটা বুঝার পরে আবকরা দিল্লা তালানো সহ বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিরা কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন ঠিক আছে এসুরা দ্বারা আরো বোঝানো হয়েছে কোন ব্যাপারে যখন আল্লাহ সাহায্য হয় তখন অসাধ্য অনেক অসাধ্য কাজে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় আর তখন কি করা উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এসুরে আমরা কি শিক্ষা পাই দেখো এসুরার এখানে চারটা শিক্ষা দেওয়া আছে এক নাম্বারে দেখো আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন কার সাহায্য প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন কেননা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কাজই সফলতা লাভ করা যায় না আল্লাহ দুই নাম্বার পয়েন্ট দেখো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না কেননা পৃথিবীতে আমাদের সব কাজে সফলতা দেওয়ার একমাত্র মালিক কে আল্লাহ তালা আমরা যে বিপদে পড়েছি সারা বিশ্বের বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে আমরা যে বিপদে পড়েছি এই বিপদ থেকেও আমাদের একমাত্র কার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত আল্লাহ সাহায্য ছাড়া দেখো অনেকে অনেক ভাবে চেষ্টা করতেছে কিন্তু এখান থেকে উত্তরণের কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না আল্লাহ যদি আমাদেরকে সব সাহায্য করেন তাহলে আমরা এখান থেকে উত্তরণের রাস্তা খুঁজে পাবো তা আমাদেরকে এখানেও আল্লাহ সাহায্য চাওয়া উচিত এছাড়া থেকে আমরা সেটাই শিক্ষা পাই চার নম্বর তিন নম্বর পয়েন্ট দেখো কোনো কাজে সফলতা আসলে তখন কি করা উচিত আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত কেননা আল্লাহ সফলতা আল্লাহ যখন আমাদেরকে সফলতা দিয়েছেন আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত এবং আমরা সাধারণত কি হয় তোমাকে কেউ কখন যখন কোনো একটা গিফট দেয় কোনো একটা পুরস্কার দেয় তখন আমরা কি করি আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা তার প্রশংসা করি ঠিক আমরা এখানেও যিনি আমাদেরকে সফলতা দিয়েছেন তার প্রশংসা এবং পবিত্রতা ঘোষণা করবো তিন নম্বরে আমরা এই কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো অপরাধ ত্রুটি এবং পাপ কাজ হয়ে থাকে তার জন্য তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এই চারটা শিক্ষা আমরা এই সুরা থেকে পাই অতএব আমরা কি করবো সকল সবের কাজ করতে এবং পাপ কাজ থেকে বাঁচতে কার কাছে সাহায্য চাইবো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবো আর আল্লাহর সাহায্য যখন আমাদের করবেন তখনই আমাদের একমাত্র সফলতা আসবে আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় কাজ করতে গিয়ে তখন আল্লাহর কাছে আমরা কি করব ক্ষমা চাইবো আর আজকের এই ছিল আজকের দুটো ছোটোর আলোচনা এই দুটো সুরের উপরে আজকে দেখো একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আমি তৈরি করেছি দেখো নমুনা সৃজনশীল প্রশ্ন মালনা রফিক মসজিদে আলোচনাকালে এমন একটি সুরা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন যে সুরাটি নাজিল হওয়ায় অনেক সাহাবি খুশি হয়েছিল কিন্তু অবকরা দিলা তালানো কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন মূলত সুরাটিতে আনন্দ এবং বেদনার সূর্যরিত কোন নম্বর প্রশ্নটা দেখো সুরা আন্নাসার কোথাও অবতীর্ণ আমরা দেখেছি ওখানেই সুরা আন্নাসার মক্কা অবতীর্ণ বিদায় হাজির সময় মক্কা অবতীর্ণ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে অবতরণ করা হয়েছে নাজিল হয়েছে খ নাম্বার প্রশ্ন দেখো যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বীর আসবে তারা কি বোঝানো হয়েছে আমি আয়াত পড়ানোর সময় বলেছি আয়াত পড়ার সময় বলেছি এটা দ্বারা মক্কা বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতটি দ্বারা মক্কা বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে কারণ মক্কা বিজয় হয়েছিল আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়ের আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে মক্কা বিজয় সম্ভব হয়েছিল কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়া কষ্ট মিজরিতে মক্কা বিজয় হয়েছিল সেদিকে ইঙ্গিত করে এই সুরাটা অনাজিল হয়েছে গ নাম্বার প্রশ্ন দেখো অবকরা দিলা তালানো কান্না ভেঙে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করো আমরা ওই ব্যাখ্যাতেই পড়েছিলাম দেখো এই সুরা নাজিল হওয়ার পরে অবকরা দিলা তালানো সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন কেননা এই সুরায় মহানবী সাল্লামের ওপাতের ইঙ্গিত বহন করে এটা হবে জ্ঞানমূলক জ্ঞানমূলক আনসার এ সুরায় অবকরা দিলা তালানোর ওপাতের ইঙ্গিত গ্রহণ করে বা অবকরা মহানবী সাল্লা সালামের এ সুরায় মহানবী সাল্লা সালামের মৃত্যু মৃত্যু হওয়ার ইঙ্গিত গ্রহণ করে মহানবী সালামের প্রস্থানের ইঙ্গিত গ্রহণ করে এই জন্যই অবকরা দিলা তালানো সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ তালা মহানবী সাল্লামকে যে জন্য পাঠিয়েছেন সে প্রয়োজন শেষ হয়েছে বলে এ সুরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে এই জন্যই তারা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এটা আরেকটু বিশ্লেষণ করে লিখবা মলানো রফিকের শেষোক্ত বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো শেষোক্ত বক্তব্য কোনটি মূলত সুরাটিতে আনন্দ এবং বেদনার সুর জড়িত এই যে লাইনটা আছে এটা হচ্ছে তার শেষোক্ত বক্তব্য তো এটাতে কি বুঝেছে মূলত সুরাটিতে আনন্দ এবং বেদনার সুর জড়িত সুরাটিতে আনন্দের সুর জড়িত আনন্দ কোনটা ইসলামের বিজয় হয়েছে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতেছে এটা আনন্দের খবর মহানবী সাল্লা
সুরার আয়াত গুলো দিয়ে একটা এখানে ওদের হিসেবে ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে এবং ভালো করে পড়বে পরবর্তী ক্লাসে তোমার সাথে কথা হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ